Miten sä niin innostuit rakkolevästä just? Kun mä oon kuullut, että rakkoleva on aika harvinainen, tai sille, että, että sitä, se kerääminen ei välttämättä ole niin kuin ekologista. No, siis vähenemään päin se ilmeisesti on, ja rakkoleva kertoo siitä, kuinka hyvä vuosissa vesi on ja mm. noin, mutta se mitä, mitä me kerätään ja mitä yleensä kerätään, niin se on semmoista, mikä myrsky on irrottanut pohjasta ja ehkä jopa huuhtanut rannalle. No levätään nousee, siis meriä käytetään niin kuin ihan älyttömän vähän, ja kalakannatkin vähenee, niin, niin levät on ravinteikkaita ja, ja hyvä makusi ja, ja aika lailla niin trendikkäitäkin. Ja, ja luulisin, mm. että ne menee niin kuin, <köhön> niiden suosio kyllä kasvaa siinä, mikä on ollut joku lehtikaali pari vuotta sitten, niin levät voi saada hyvin olla seuraava semmoinen. Tänne kanervikkoa. No, se on pehmeä, ei oo. Ei vaaraa. <tos> ei satu. Pelkäs käärmeitä. Näin. Ollaan silti varmaisia. Haluat ne pelkää enemmän mua. Mut siis täällä ei oo mitään. Täällä on vaan kiviä. <tos> no älä nyt vielä luovuta. Turhaa roudattiin tää kori tälleen optimistina mukaan. Katsotaan, tuu tsiikaa. Täällä on hyvän näköistä ja freesi. No se... Tiedätkö jotain niin näiden ravitsemuspitoisuuksista, niin jos miettii terveellisyyttä? Tai... No mä tiedän, että tämä on syötävää ja se on hyvää. Joo. Ja se riittää mulle. No niin. Mutta se mikä on myös tosi kiinnostavaa levissä on se, että niissä on siis tuota B12-vitamiinia, joka siis on vegaaneille tosi tärkeä. Eihän sitä niin löydy juuri mistään maalla kasvavasta. No niin, sitten ei ole enää lihansyöjillä valittamista ruokavaliosta. Ei, ei nimenomaan, en siis mieti kun kaupallin ne tuote. Tää pitäis, tää pitäis niinku ehdottomasti kyllä lanseerata suomalaisille jonkun niinku norin ja vakamen rinnalle. Mut en mä tiedä, saaks ne saaks niinku jostain ravintoloista jo nyt rakkolevää, tiiäks? Jostain saa, mutta siitä ei varmaan paljon Eviralle ja Valviralle niitä mennä kertoo. Mutta onko nämä nyt sellaista, mitä ei pitäisi tai onko nämä olla kiinnittäytyy niin pohjassa? Ei kun kyllä näitä ihan tälleen vaan joo, 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 se on, se on. Mitäs, tota, niin Kuinka paljon me meinataan kerätä tätä? Tässä on aikamainen rentsaaminen. No kuinka monta tuntia me syödään tänä illalla meidän dinneriin? Niin. Mutta tässä vähän niin kuin nälkä kasvaa syödessä. No Tekis totta kai. Tekisi niin metsästää sitä täältä joka No mutta se on aina tämmöistä. Ei mulla ottaisi lähteä ollenkaan pois. Ja. Kerääminen on kivaa, mutta sitten kun niitä pitää himassa perata, niin siinä menee Emmerdale ja pari jaksoa. Kalaa. No aika hyvin ja iso osa on tuolla pohjalla. Oi ei, älä me... tipu! Ei hätää, <laughs> ei mitään hätää. Jees, tää tulee verkon pää. Ja, hyvä. Me niinku saatiin. Pikku särkeä. Särkeä, okei. Okay. Siinä on sulla hanskat. No niin. Tämmöisiä pitää käyttää. Kyllä. Eli silkkaverkolla tuosta rannasta tulee 
särkeä ihan helkkarimoiset määrät. Onneksi ei tullut tänne enempää, niin ei mene koko päivää. No, Jos... Onhan tässä ehkä tarpeeksi kuitenkin meidän dinnerille. No on ihan heittämällä. Hyvä. Nää, menee, kato, nää on uinut sinne aina niin jommasta kummasta suunnasta. Mm. Niin niin päin kannattaa katsoa. Ja sitten ottaa vähän näin, tästä täst, niin pään yli nostella näitä. Niin se lähtee helpoita. Mutta aina sinun pitää ekas kauttaa, että kummat puolet se on uinut sinne. Okei. Okay. Sitten sä voit myös nostella tuolta noita sinne kylmäboksiin noita. Oi, ei mulla kaikkaan niin sääliksi. Mitä mä oon tätä erityisesti Se on kärsin? kiiski, se on haastava. Se on, silloin vielä enemmän piikkejä. Se... Kiiski? No mä kuulen, että se on jotenkin erinäköinen. Lapsenakin mä pelastin kampeloita silleen, että kun faija, sa, fa, faija toi niitä vadista, niin mä otin ne pienimmät ja kannoin ne rantaveteen, kun mulla kävi niissä niin kauheasti Ja mä tiedätkö, mitä me tehdään näille? No. Roolitaan kotkan poikasiin. No ei. Ei Eli sekin ole hyvä tarkoitus. Mutta siis eikö tää on nyt niinku roskakalaa? No siitä se nimenomaan. No se on sen takia, kun siinä on niin paljon ruotoja. Ei siinä muuten ole mitään vikaa, mutta se pitää vähän niinku, se pitää vaan hyväksyä, että ne on ruotosia ja sitten kiertää se. Lahnat säyneet ja jotain haukeekin, mikä on ruotosia kaloja, niin ne voi pistää lihamyllyn läpi pari kolmeen kertaa, niin se on ihan hyvää kalajauhelihaa. Ja sitten toinen vaihtoehto on, että niitä kypsentää tämmöisiä pikkukaloja niin pitkään, että ne ruodot pehmenee niin, niin vehmeeksi, että ne pystyy syömään semmosena. Tai sitten tässä myöskin semmoinen vaihtoehto, mitä me tehdään näille, että me kuivataan, tai itse asiassa savustetaan ja sitten kuivataan ja sitten jauhetaan jauheeksi. Niin, eli siis toisin se pitää niinku kiertää se ruotosuus jotenkin. Aivan, niin sen sijaan, että nyt yrittää sieltä nokkiin. No, niin. siis minkä takia joku kalan jauhelihan olisi ihan niinku täydellinen tuote vaikka kaupassa? No sanois muuta. Ja sit sanota... Mitä sellaista ei saa? No en voi ymmärtää, kun jengi sanoi, että, 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 että ihmiset ei osaa käsitellä suomalaista kalaa ja sen takia ne ei syö sitä, mutta ei kukaan osaa käsitellä sikaakaan. No, no, niin. No, niin. Kyse on siitä, että se pitää niinku olla sellaisessa muodossa siellä kaupassa ostettavissa, että se on niinku no, todellakin. Siitä easy on... viedä himaa ja siellä pois. Kaikilta niin rikoista. No voi vähän kopauttaa. Mitä? Ai tolleet pitää olla kalainen kuin pystyssä. Niin. Näin. Hyvä. Näin. Nyt kun nää menee sinne tota, um, umpioitumaan, niin nää pitää myöskin suomustaa sitten. Umpioitumaan? Kerro vähän. Mm, ne on pitkää. Uunissa, matalassa lämmössä, öljyssä, lasipurkissa ja, ja tota, sitten ne pehmenee ihan kokonaan syötäviksi. Okei, eli me valmistetaan tänään näitä niin kuin usealla tavalla, eli pehmentämällä ja... Joo, ja sitten savustetaan rakkolevan kanssa ja pistetään kuivuriin, tehdään siitä jauhe, missä pyöritellään. Sitten ja. ne valmiit umpioidut kalat ja sitten vähän myöskin kukkakaali pyöritetään siinä jauheessa, mikä tässä tulee. Niin tulee hyvä sellainen no. savu, meri, oikein niin kuin tosissaan, kun siinä on levää. Ja Levää ja särkee. Raakalla. Täältä Will sai alkunsa. Aa, pari kaveria tulossa syömään. Mm. Aa, kokataan ne. tosiaan tämmönen lämmin annos. Mitäs kaikkea me tehdään? Siis me tehdään niinku useampi komponentti tänään, eikö niin? Eli toi umpioitu särki tuli justiinsa uunista ja vielä kuuma. Mm. Sitten meillä on nämä saavustetut rakkolevät, jotka on kuivattu. Rakkoleva ja särkee. Mm. Ne ajetaan jauheeksi. Pyöritellään höyrytetty kukkakaali ja sitten vielä noi umpioidut särjet niin siinä jauheessa, mikä tuosta tulee. Okei. Okay. Ja mitäs sitten? Rakkoleva. Mm -hmm. Sitä laitetaan myöskin uuniin vähän. Sitten tulee lisuke ja sitten mä se öljyksi ja tehdään siitä semmonen vegemaikkari. Maikkari? Eli majoneesi. Okei. Okay. Vegeneesi. Vegeneesi. Vaikka meillä nyt olekaan muuta vegaania myös, mutta tehdään silti no jo. ilman kananmunaa. Eli sä ryöppäät ne silleen, että sä kaadat siihen kuumaan vettä päälle. 
Kyllä, eli kuuma vesi niskaa. Mä ajattelin, että pitää mennä kattilaan. <laughs> Kyllä, Anteta. No se voi joko tehdä niin, mutta on niin nopea ryöppäys, että me voidaan tehdä se tässä kulhossa. Okei. Okay. Eli kuuma vesi vaan niskaa, pari minsaa ja sitten kylmää veteen. No niin. Antaa mennä. Okei. Okay. Onko tää niinku apua? Magic. No niin, mä haluan nähdä tän. Eikä! No, sanos muuta. Ja. Mitä? What? Siis miksi tässä käy näin? Ihana. Ja. Tästä kaada vedet pois. Nopea ravistus. Ja kylmä veteen. No, se on ryöpä. Okei. Okay. Oh. Selvä. Ja annetaanko se nyt hengastia? Sitten me vaan jäähdytään tässä. Niitä ei tarvitse. Sitten siivilöidään uudestaan. Mm. Tehdään se öljy, niin puristetaan siitä nesteet kuituliinan läpi mahdollisimman kuivaksi. Niin sitten tulee tiukka öljy. Eli jos sinne jää nestettä paljon, niin sitten sit tulee, se ei tule niin vihreä öljy. Mitä kuivempi, mitä vähemmän vettä ja nestettä, niin okay. sitä, siitä tota näin, niin tummempi. Joo. No mutta jätetään ne sinne, eikö niin? Joo. Mitäs sit? Sitten me laitetaan uuniin, uuniin kamat. Okei. Okay. Mutta sillä välin itse asiassa, tässä kun mä pistän tuon uuniseri valmiiksi, niin se voit ottaa huhmareen ja tehdä tuon ton, tota, yes. äh, jauheen. Jauheen, niinhän Kyllä. mä teen. Onko sitä tarpeeksi hienoa? Niin se pitää saada niin mahdollisimman hienoksi. Kun se on kuivattu se rakkoleva, niin mm. jos se jää vähänkään isommaksi, niin sä voit maistaa no, sitä. No mutta onko tämä nyt vähänkään isompi vai hyvä? Se on vähän isompaa vielä. Okay. Jos ne jää, sä, voit, sä voit maistaa, jos ne on tämmösiä... Niin ei tuolla halua pistää sua. Niin, se on mm-hmm. semmoista niinku, mitä mä sanoisin, alle millin palas kun saadaan. Niin. Okei. Okay. Koska on tosi, no maista ihme sitä. Ja haistaako se sitä muuta? Jos on, se on, Haistoin se, tuoksuu tosi ihanalle. Tää on biohajoava pussi, niin ei tarvi laittaa muovia uuniin. No se on suoraan se, mä en yleensä käytä tuolla sen takia, että mä en halua laittaa muoviin. Vihreät tomaatit perään. Tomaatista tulee vähän kosteutta. Laitetaan vähän öljyä siihen kanssa kosteudeksi. Ja näitä rakkoleviä. Ja itse asiassa jos sulla on sellaista jauhetta, niin voitaisiin sitäkin laittaa pikkusen tonne mausin. Tätä alkaa vähitellen olla. Tää on vielä kyllä aika karkeeta, mutta... No heitetään se eka pätsi tonne, niin katsotaan. Saadaan sitten tänne pieni savu. Niin. Näin. Niin. Se on siinä. Laitetaanko vielä pieni suola? Joo, ja pitikö sulla tää öljykin? Ilman muuta. Näin. Näin. Sitten vaan pussi kiinni, ainakin se mulla on paistopuja. Ja noin. Sitten matalaa lämpöä uuniin. Kypsennetään se siellä hellästi. Tässä kun tulee ihan sairaan iso öljy, se pitää tästä määrästä. Otetaan pikkusen pois. No. Oh. Hyvä. Sitten öljy sillä tavalla, että se peittyy. Mitä öljyä sä käytät? Uh, Auringonlukkaöljyä. Okei. Okay. Tolleen. Jep. Pikkusuola. Ja sitten blendataan. Sitten saa blendaa niin pitkään, että et se menee ihan niinku muuttaa väri. Katsotaan, sitten tulee sairaus ääni, mutta... Eli se muuttaa väri taas? Kyllä. Ihme raaka Tässä menee pari minsa. Se on ensin tommonen val- valkoinen. Sitten se menee kokonaan vihreä. Se rupeaa höyryämään. Sitten me tiedetään, että se on valmis. Eli tämä sama tekniikka voi tehdä ihan minkä tahansa öljyn kotona? Äh, kyllä joo. Eli ryöppäys, sitten kuivaus, blenderi ja siivilöinti. No niin, näyttääkö tämä nyt? Joo. 
sulle. Ja. No niin, kiitoksia. Kokkaus avusta Noora. Sä voit mennä vastaanottamaan vieraat. <laughs> Joo, Lauta, äh, mä meen. Kammat lautasella. Siinä. Hyvä. Kiitos. Dinnerista vaikutti, että kaikki tykkäsivät tosi paljon. Siis se kala oli musta kaikista yllättävin. Se oli ihan sairaan hyvä. Ja nämä ruodat oli oikeasti pehmeät. Mm. Hyvää syödä. <laughs>